Halo Sobat Baik Ketang Pengerapan, hari ini kami dari tim Peduli Sesama sudah berada di wilayah Desa Cisarua, Kabupaten Cigudet. Nah, hari ini kami dari tim Peduli Sesama mau mengadakan pengobatan gratis di tempat ini. Dan seperti Bapak Ibu lihat di belakang saya, tim sudah melakukan pengobatan gratis dan sebentar lagi kami akan membagikan obat-obatan gratis buat mereka dan kami akan membagikan makanan juga buat mereka. Ikutin terus pengobatan gratis hari ini, let's go, sikat! Ya karena di sini kalau mau berobat itu Pak perjalanan luar biasa jauh satu ya kedua mengenai ekonomi di sini emang masih lemah gitu kan maka dari itu saya sebagai kepala dusunnya sangat sangatlah berterima kasih adanya pengobatan gratis seperti ini. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Soalnya baru pertama kali di sini baru pertama kali ada pengobatan gratis. Oh, kalau masyarakat di sini emang ya ke puskesmas emang ya jauh agak jauh lah. Belum lagi kalau apa sih keadaan kita lagi nggak ada ya. Jangankan buat berobat mikirin ongkosnya dulu. <laughs> kalau berobat ke bawah apa paling tidak itu kami harus punya duit 150.000. Kan di sini tuh ekonominya sangat kurang lah. Terus kalau misalkan ada program kayak gini tuh sangat membantu sekali gitu. Masyarakat di sini ya alhamdulillah sekarang ya 80% sudah memiliki BPJS. Sudah memiliki BPJS 20% masih banyak apa proses pembuatan. Karena kalau kita melalui program pemerintah kan enggak hari ini kita mengajukan besok jadi gitu kan butuh butuh waktu lah. Setelah saya bertanya pada warga di sini, banyak alasan mereka mungkin belum begitu terjamah oleh dunia kesehatan karena terbatasnya orang-orang yang masuk ke sini untuk menjangkau mereka di bagian kesehatan baik itu tenaga kesehatan setempat ataupun uh, jauhnya lokasi dari tempat ini untuk mendapatkan akses kesehatan di puskesmas yang mungkin beberapa kilo ke depan sana dan tidak adanya di sini kendaraan umum yang bisa mengantarkan mereka ke puskesmas. Mereka harus pakai ojek dari sini biaya ojek itu memakan sekitar pulang perginya 50.000. Bagi mereka itu sangat berat untuk berobat. Dimulai RT 01 sampai 02 sampai 03 sampai 04 sekitar 200 lebih. Terima kasih, terima kasih mudah-mudahan yang semua yang ada di kampung ini yang sudah berobat, yang sudah datang buka-buka Sembuh semuanya. Cara perayaannya sangat memuaskan, sangat memuaskan. Dia santai, sopan, dan pokoknya puaslah bagi kami. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sesama hingga kami dapat membantu menyalurkan bantuan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti hari ini kami dari tim peduli sesama mengadakan pengobatan gratis di wilayah Desa Banyu Banyuasi. Dan hari ini berjalan dengan baik dan lancar Dan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama Dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini Setelah saat ini kami mengucapkan terima kasih Helping people live a better life Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia Dan ingin memberikan persembahan atau donasi Dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia Dan Yayasan Tangan Pengharapan Serta QR Code BCA Mobile GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia Lantai P3. 
Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ibadah Online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah on-site ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Community Indonesia Friday Service Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat Ibadah Saturday Service Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau close caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta Untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di Youtube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Hany Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id at gmail.com Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Libur Lebaran, waktu yang sangat pas untuk pergi berlibur bersama keluarga. Mari liburan sambil berziarah ke Turki Tujuh Gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini kita akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus, dan Santorini. Tentunya tidak ketinggalan kita juga akan melihat Tulip Festival yang sangat indah di Istanbul. Perjalanan ini akan diadakan tanggal 2 hingga 18 April 2024 dan didampingi oleh Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tempat sangat terbatas. Ayo daftar segera selama tempat masih tersedia. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar atau bisa mengunjungi Bud Kanatur di lobi gereja Impact Community Indonesia. Segera rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Yesu Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Bapakku yang setia. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda. Kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Hai positive people, yuk kenakan batik desain terbaru dari Tangan Pengharapan. Desain yang unik dan modern, cocok untuk kamu pakai kemana aja. Dengan bahan yang lembut dan nyaman digunakan, membuat kamu nggak akan nyesal belinya. Jangan lupa mampir ke toko onsite kami, karena ada beragam diskon menarik untuk desain-desain tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi call center kami. 
You buy means you donate. Ikuti life changing journey ke Turki tujuh gereja Wahyu, Patmos, Yunani dan Santorini. 2 hingga 18 April 2024 selama 17 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 3795 US dollar all in. Kita akan mengunjungi Pergamus, Tiatira, Sardis, Ephesus, Philadelphia, Cappadocia, Athena, Santorini dan masih banyak tempat lagi. Dan dapatkan free merchandise. Hubungi nomor yang tertera pada layar Anda untuk informasi lebih lanjut. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Jaitan, Marlon Bolum, Bapakku yang setia. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda. Shalom semuanya, selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service. Bagi Anda yang sudah join dalam ibadah online, hari ini Anda bisa menginformasikan kolom chat dari mana Anda berasal. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Saturday Service. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini kepada saudara-saudara dan teman-teman Anda sehingga semakin banyak yang diberkati. Dan untuk informasi, setiap ibadah Impact Community Indonesia disertai dengan subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar kita akan menyaksikan video menabur cinta untuk Indonesia. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan untuk kalian selamat beribadah. Tutwuri Handayani, sebuah semboyan yang saat ini ada dalam logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek dan menjadi logo pendidikan di Indonesia. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang disertai penuh perhatian dan tanggung jawab dan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan Konsep ini menggambarkan pentingnya peran guru sebagai pembimbing dan teladan yang baik bagi para siswa. Melvi Prodetus Riwu merupakan salah satu guru pedalaman tangan pengharapan yang saat ini bertugas di Feeding and Learning Center Naisunaf, Timur Tengah Utara NTT. Anak muda yang kerap disapa Melvi ini menggunakan konsep semboyan Ki Hajar Dewantara dalam mendidik anak-anak yang ada di Center Naisunaf. Seperti halnya para murid, ia sebagai seorang guru juga terus belajar banyak hal. Ini Melvi belajar bagaimana menjadi guru yang bertanggung jawab menjalankan setiap tugasnya, mulai dari mengajar, menyiapkan materi belajar yang kreatif, sampai menyiapkan feeding untuk anak-anak. Hal itu ia lakukan dengan tulus dan sepenuh hati. Melvi percaya anak-anak akan mengikuti apa yang sudah ia lakukan dan kelak menjadi anak-anak yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 
untuk kemajuan bangsa. Seperti salah satu dari 12 nilai tangan pengharapan, yaitu bertanggung jawab. Mari terus dukung guru-guru tangan pengharapan untuk bisa terus mengajar anak-anak di pedalaman dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.
Kuasai hidupku Hidupku ada dalammu Tenangkan hatiku Kau pun ada di dalamku Kuasai hidupku Hidupku ada dalammu Tenangkan ku Tenangkan hatiku Kau pun ada Kau pun ada
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia sempurnakan senang hidupku agar Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia sempurnakan sapi. Pagi hari ini juga biar rohmu berbicara kepada kami. Berikanlah hikmat, pewahyuan. Supaya kami boleh memahami firmanmu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Tolong hambamu karena sungguh tanpa engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan roh kudus penuhnya. Biar Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Umat yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen, haleluya, shalom Apa kabar? Tuhan baik, amen Senang sekali bisa kembali melayani Anda Pagi hari ini saya ingin bicara tentang iman dan kasih 1 Korintus 13 ayat yang kedua Kita baca sama-sama Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna luar biasa yang percaya firman Tuhan katakan amin firman Tuhan berkata bahasa sederhananya kalau ada orang yang dikaruniai Tuhan iman sehingga dia bisa melakukan mujizat bisa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Tapi kalau dia tidak punya kasih, dia tidak berguna. Iman dan kasih adalah sahabat karib yang tidak mungkin terpisahkan. Kenapa? Kita lihat bagaimana Yesus melayani selalu dengan kasih. Kita lihat Matius 14, 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit satu lagi. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kesamaan apa yang kita bisa lihat? Ini baru dua ayat yang saya bacakan. Kalau anda search kata belas kasihan banyak sekali ayatnya. Kesamaan yang kita bisa lihat adalah gini. 
Yesus melayani dengan kasih. Makanya dia selalu punya belas kasihan. Dan setiap kali dia berbelas kasihan, dia bikin mujizat. Yang artinya gini, kalau Anda punya belas kasihan, itu merupakan kunci mujizat dalam hidup Anda. Ketika Anda lihat anakmu sakit, dan kamu mengasihi anakmu, dan kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia, saya percaya mujizat akan terjadi anakmu sembuh. Amin. Apa hubungannya kasih dan iman? Mari kita belajar. Efesus 3 ayat 16. Luar biasa pewayaan Tuhan. Kita baca yuk. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu ayat 17 sama-sama sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih ayat 18 aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya panjangnya tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah sama-sama katakan amin yes berapa banyak saudara yang punya iman bahwa roh Allah diam di dalam batinmu gak semua tangan saya ulangi mungkin karena masih pagi berapa banyak saudara yang punya iman bahwa roh Allah yang hidup diam di dalam batinmu angkat tangan Bukankah Allah adalah kasih? Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Katakan Allah adalah kasih. Jadi ketika engkau punya iman, engkau yakin bahwa roh Allah diam di dalam batinmu. Ketahuilah dia adalah kasih. Artinya ketika kamu punya iman, roh Tuhan ada di hatiku. Kamu punya kasih yang paham katakan amin. Sesimpel gini, Anda pengen supaya air ini ada di perutmu. Yang Anda harus lakukan, Anda percaya. Kalau kamu minum, airnya masuk. Saya nggak akan praktek kayak Pak Jojo, karena nanti lipstik saya hilang. Anda paham maksud saya? Anda lihat cumi-cumi. Anda percaya. Aku percaya cumi-cumi ini akan ada di perutku. Apa yang Anda harus lakukan? Makan. Jadi Anda harus meyakini bahwa ketika Anda punya iman... Roh Allah diam di dalam aku. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait? Roh kudus, bait Allah. Kamu percaya bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. Bahkan di dalam 2 Timotius 1 dan 14 dikatakan gini. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya di, kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Katakan roh kudus diam di dalam saya. Allah adalah kasih dan ketika rohnya tinggal di dalam kita, kita punya kasih. Katakan amin. Ingat waktu Yesus ketemu sama perempuan Samaria, Yesus bilang apa? Aku akan memberi kamu minum dan kamu gak akan haus lagi. Why? Karena ketika kita punya roh Allah di dalam hati kita. Bukankah kita merasa kita utuh? Hati kita gak hampa lagi? Hati kita gak kosong lagi? Dulu waktu saya masih belum kenal Tuhan, saya pacaran ganti-ganti. Kenapa tau enggak? Kurang tati tayang. Saya kalau enggak punya pacar tuh, saya ngerasa kesepian. Berapa banyak di sini yang suka merasa kesepian? Berapa banyak di sini yang hatinya pernah merasa hampa? Kosong. Tapi ketika kita menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mengaruniakan rohnya yang kudus dalam batin kita, apa yang immediately kita rasakan? Damai. Masih sepi sih bu karena jomblo. <guluh> Gue paham. Tapi ada rasa utuh. Hati kita gak hampa lagi. Seperti ada mata air yang terus mengalir di hati kita. Itu kasih Tuhan. Benar-benar sebagai manusia. Gak mungkin mustahil bohong kalau kita bisa mengasihi orang yang kita gak suka. Bener gak? Kita lihat baby deh. Kalau cabi lucu imut-imut suka joget, wih nggak usah diperintahkan kita langsung ih lucunya, gue cium lu, gue gigit lu gitu kan, bener nggak? 
Jangan jahat sama anak orang. Nanti kamu punya anak, anakmu digigit juga. Nah, anak kalau cakep, lucu, bersih, kita gemes, benar? Tapi kalau bayinya ingus, meleleh, ijo-ijo, terus dia jilat. <laughs> the kill and the kumel. Rambut berantakan, kutuan. Jarinya kudisan, kurapan, panu di muka banyak banget. Bau lagi kayaknya nggak mandi, bajunya hitam, bolong-bolong. Anda bisa sayang? Impossible. Karena manusia melihat dengan mata, kita nggak lihat hati. Kalau bukan karena kasih Tuhan, nggak mungkin saya nih bisa sayang sama anak-anak pedalaman. Saya percaya karena roh Allah di dalam saya yang memampukan saya mengasihi mereka. Dan saya percaya waktu suami istri kita begitu nyebelin sampai rasanya uh, 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 I love you but sometimes I hate you. Gitu kan? Benar nggak ibu-ibu? Bohong kalau enggak. Karena kadang-kadang sekiut-kiutnya Jojo nyebelin juga kadang-kadang. Nah, tapi kasih Tuhan memampukan kita untuk jatuh kasihan. Sudahlah, namanya juga manusia. Kita kasihan gitu loh. Karena ada kasih Tuhan, makanya pernikahan butuh Kristus ada di antara kita. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan kata firman Tuhan. Amen. Karena iman kepada Allah. Bahwa dia ada di dalam hati kita. Itu yang memampukan kita punya kasih. Kata firman Tuhan kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Karena iman Kristus diam di dalam kamu. Kamu akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Make sense. Karena iman kita percaya roh Allah diam di dalam kita. Udah pasti, karena dia kasih, kita punya kasih. 1 Yohanes 4 ayat 20. Baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iman dibuktikan. Ketika kita mampu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, Kita pasti bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Bohong kata firman Tuhan. Kalau kamu bilang, kamu mengasihi aku yang tidak kamu lihat. Kalau kamu nggak bisa mengasihi sesamamu yang bisa kamu lihat. Butuh iman untuk bisa mengasihi Allah. Karena kita gak bisa lihat dia. Yang mengerti katakan amin. Matius 18 ayat 5, Yesus berkata gini. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku. Ia menyambut aku. Ayat ini pernah jadi remah dalam hidup saya. Waktu saya ke NTT, ke pedalaman. Seperti yang saya ceritakan tadi. Anak-anak di pedalaman, I don't know why. Ingusnya meler semua. Jadi saya selalu ngantongin tisu. Karena saya harus bersihin hidung mereka. Karena kalau saya nggak bersihin, waktu mereka peluk saya, iler, ingusnya nempel di rambut saya. Dan mereka kutuan. Nah saya selalu berdoa Tuhan tolong jangan kutunya lompat ke kepala saya. Karena kutu lompat katanya. Tiap kali saya ke pedalaman, anak-anak tuh nggak mandi. Jujur saya sedih ya. Kenapa ya daerah-daerah Kristen itu yang notabene gereja banyak. Itu anak-anak dekil-dekil loh. Kayak nggak diurus gitu loh. Bajunya jelek nggak ada yang ganti. Jadi setiap kali saya ke pedalaman tuh. Saya sedih gitu lihat mereka. Bukan cuma dekil, saya ingat bajunya robek-robek gitu. Bahkan nggak pakai sepatu, pakai pun nganga kayak buaya. Jarinya hitam-hitam, kotor kukunya. Mukanya belepotan, cemong-cemong, hidungnya tuh ingus naik turun. Aduh gue gemes banget deh, gue mandiin juga loh gitu kan. Emaknya mana sih nih? Dan rata-rata nggak ada mama. Gak punya mama, mamanya jadi pembantu rumah tangga, jadi TKI. Anaknya dititipin ke mama besar, papa besar, mama kecil, papa kecil. Itu sebutan tante dan om. Kalau besar berarti lebih tua, kecil lebih muda. Dititip ke neneknya, ke kakeknya, yang kerjanya pukulin dia. Kasian nggak diurus. Saya pernah di kebedalaman NTT ya. Dia, saya diceritain sama pendeta lokal. Ada anak yang dititipin sama papa besar. Nah, papa besarnya itu istrinya kan ya nggak ada hubungan darah. Anak ini lapar. Tahu nggak, mama uh, saya lapar. Dia kasih apa tau nggak? 
sutil panas masukin mulut. Saya kasihan banget. Suruh jejekin, suruh makan tanah. Kadang-kadang orang tuh bisa kejem banget karena nggak punya kasih dalam hatinya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, kamu menyambut aku. Ayat ini jadi rema buat saya. Makanya waktu saya ke pedalaman, saya tuh peluk mereka sambil nangis karena saya membayangkan saya sedang peluk Yesus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa menyambut seorang anak demi nama seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Anda ingin menyambut Kristus? Sambutlah anak-anak yang membutuhkan kasih sayangmu. Makanya guru-guru sekolah minggu harus punya hati buat anak-anak. Fokusnya gini, dia melayani anak ini, dia sedang melayani Kristus. Amen. Tiap kali saya peluk anak-anak itu, saya selalu bilang, aku lagi peluk Yesus. Aku lagi peluk Yesus nih. Makanya saya nggak pusing tuh, hidungnya meler, bau, kudisan, kurap. Dijamin saya bersih, gak ada kurap. Tuhan melindungi saya karena kasihnya luar biasa. Kalau Anda punya kasih Allah dalam hatimu, karena rohnya di dalam kita, kasih itu tumpah, memampukan kamu mencintai orang, bahkan yang bersalah sekalipun. Iman kita, itu harusnya nyata dalam tindakan kasih kita kepada sesama, yang setuju katakan amin. Kita lihat Yakobus 2, judul perikopnya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ayat eh, 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka... Iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 18 baca sama-sama. Tapi mungkin ada orang berkata, Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Dipisahkan tuh. Aku akan menjawab dia, Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Imanmu kepada Tuhan akan kelihatan dari perbuatanmu. Kalau orang bilang, aku orang beriman. Tapi selalu hidup dalam kekhawatiran. Dia tidak punya iman. Kalau dia selalu bilang, aku orang beriman, tapi enggak punya kasih sama orang. Dia enggak punya iman. Bagaimana mungkin kita hidup dengan begitu banyak peraturan. Oh kalau uh, orang Kristen itu saya lihat nolong orang tuh banyak mikir. Kadang-kadang telat mikir. Jadinya mikir-mikir. Dan akhirnya enggak bikin apa-apa. Saya ingat pertama kali saya no, uh, bikin yayasan. Ada keluarga yang nanya gini. Lu nolong dia emang lu yakin dia nggak jahat sama lu? Lu nolong ini lu lihat pikir ada gunanya. Lu cek nggak tuh orang benar nggak benar? Pokoknya banyak tanya deh. Orang Kristen tuh terlalu banyak mikir. Kayak kadang-kadang nggak boleh terlalu pintar sih. Kita harus perlu hati nurani. Kalau saya lihat orang susah, saya sekarang kan sudah pengalaman ya, 17 tahun dibohongin orang ya kan? Ya kan udah kenyang. dimanfaatkan orang, ditipu orang, udah kenyang. Jadi sampai udah biasanya saya tuh duduk sama orang, dia tulus gak tulis saya bisa rasa. Dia ngomong aja, saya diem perhatikan gitu, saya udah tahu dia bohong. Pokoknya tuh Tuhan kasih karunia saya discernment spirit. Begitu saya ngomong sama orang, saya langsung tahu dia tulus gak tulus, dia bohong gak bohong. Saking udah biasa Tuhan melatih roh saya untuk peka. Orang ini jujur gak? Saya tatap matanya, dengar dia bicara, saya langsung tahu. Gak benar kamu ini. Gak pernah ada leader di tangan pengharapan di seluruh dun- Indonesia dunia. Amin. Yang nipu saya yang tidak ketahuan. Tuhan baik. Makanya saya harus turun sendiri ke lapangan. Tiap kali saya keliling Indonesia dan saya duduk bersama leader-leader tangan pengharapan. Saya tidak hanya mementor mereka, tapi saya bicara satu-satu. Saya pengen tahu hatinya. Saya pengen tahu perjuangan hidupnya. Susahnya apa? Kebutuhannya apa? Nah kebanyakan leader nggak memperhatikan kebutuhan karyawannya. Sebenarnya kalau orang sampai mencuri berbohong. Kita harus lihat apakah kita nggak nolong dia dalam kesusahannya gitu loh. Orang mencuri karena dia kurang. Orang mencuri karena dia lapar. Nah jangan cepat menghakimi. 
kita harus selidiki dulu, harus bangun hubungan dulu. Jadi kalau sampai ada karyawan yang ketahuan tidak jujur, biasanya kita langsung pecat gitu ya. Enggak, ajak ngomong dulu kenapa kamu. Berapa kali saya punya staff yang kedapatan tidak jujur gitu ya. Bukan dipecat saya bantu, tapi dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan beberapa orang berubah, beberapa tidak berubah. Akhirnya keluar dari yayasan. Kembali lagi gini, tanggung jawab kita tuh masing-masing sama Tuhan. Amen. Tapi bagian kita gini, kalau kita punya iman. Kita punya iman kepada Tuhan, kita yakin Tuhan ada dan dia melihat semuanya. Udah jangan khawatir, tabur kasih aja. Tuhan pasti bela kita selama kita berbuat kebaikan. Amin. Kenapa Tuhan gak izinin saya ditipu orang? Karena Tuhan tahu saya tulus nolong mereka. Saya pernah disantet di pedalaman dua kali. Saya gak mati itu. Karena firman Tuhan berkata, kutuk tanpa alasan nggak akan kena. Orang saya datang dengan niat tulus mau bantu orang. Kalau anda gak mau kena santet, hatimu harus tulus dan hamu harus penuh sukacita. Roh Allah di dalam kamu, sukacita menangkal kutuk. Amen. Iman harusnya nyata dalam tindakan. Kita nggak bisa bilang, Oh kamu miskin, saya doakan supaya kamu kaya. Gak bisa. Kamu harus lihat apakah kita bisa kasih dia pekerjaan. Kita coba bantu dulu. Tapi banyak orang yang kita bantu hidupnya gak berubah. Itu keputusan dia. Amen. Tapi sebagai orang beriman kita nggak bisa ngomong doang. Banyak orang yang datang ke sini dan minta pekerjaan. Dan saya tuh sampai cari company outsource. Yang bisa melatih, menerima orang yang pengangguran, dilatih dan dikasih kerja. Kami udah dapat ya. Makanya nanti kami sedang meeting terus supaya jemaat ICI sampai ada yang nganggur bisa langsung daftar ke perusahaan itu. Nanti bisa kontak ke call center gereja bagi yang butuh pekerjaan. Saya ingin tutup dengan dua contoh sehari-hari. Bagaimana iman kita itu bukan sekedar perkataan tapi nyata dalam perbuatan kita, dalam kasih kita. Yang pertama, orang yang hidup dalam iman itu hidup dalam kemurahan. Dia punya kemurahan hati. Matius 5 ayat 7, Yesus berkata gini. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berapa banyak saudara yang percaya kalau Anda murah hati, Anda juga akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu iman. Dari siapa Anda beroleh kemurahan? Bisa paham? Kenapa kita murah hati? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan dari siapa? Beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu butuh iman. Orang yang beriman percaya dia akan beroleh kemurahan dari Allah. Orang yang murah hati itu definisinya dua. Yang pertama suka berbagi, katakan suka berbagi. Tahukah Anda bahwa tindakan kasih itu butuh iman? Saya kasih contoh. Kadang waktu kita tuh mau menolong orang, kita sendiri juga kurang. Kadang ketika kita memberi, bukan karena kita punya lebih. Tapi karena kita percaya, ketika kita memberi, kita juga akan diberi. Kita nabur bukan karena kita berlimpah, tapi karena kita punya cinta. Lukas 6 ayat 38, Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara harus mengerti bahwa ketika kita memberi, itu bukan urusan Anda kaya, melimpah, enggak. Itu dibutuhkan keluasan hati. Mungkin rumah Anda kecil, tapi hati Anda luas. Anda nampung saudaramu, tidur numpuk satu kamar, nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya mengganggu loh. Rumah udah kecil, penuh orang lagi. Itu butuh hati yang luas untuk memberi tumpangan. Dan Firman Tuhan berkata, kita harus suka memberi tumpangan. Ketika kita memberi sama adik kita, nolong keponakan kita, nolong orang tua kita. Orang tua udah mulai tua, udah nggak kerja sebagai anak. Yang sudah nikah punya anak. Sebenarnya saya paham. Saya juga ngalamin. Kita juga pas-pasan. Kita juga punya cicilan bulanan. 
Tapi sebagai anak kita mau taat firman Tuhan. Bahwa mengurus keluarga sendiri adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Bahwa sebagai anak kita harus membalas budi orang tua kita dan nenek kakek kita. Nah, kita memberi bukan karena kita punya lebih. Tapi karena kita punya iman. Orang yang menabur pasti menuai. Amin. Waktu satu kali, jadi... Saya tuh kan hamba Tuhan, hamba Tuhan kan uangnya nggak nggak selalu pak apa nggak tetap income-nya. Tapi Tuhan kayak ingetin saya, kamu belum kasih mamamu loh bulan ini gitu. Aduh percayalah berat banget karena ngepas banget. Nah saya taat sama pimpinan Roh Kudus, saya transfer ke mama saya. Udahlah, saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Itu butuh iman. Nabur butuh iman. Mengasihi orang tua butuh iman. Kalau anda nggak punya iman, anda akan mikir terus. Duh, buat keluarga gue juga nggak cukup. Tapi tahu nggak apa yang saya alamin? Tiba-tiba di hari yang sama ada teman transfer ke rekening saya. Jumlahnya sama percis yang saya transfer ke mama saya. Saya sampai geleng-geleng. Tuhan ini bercanda. Tuhan tuh sebenarnya nggak butuh duit kita. Tuhan butuh ketaatan kita. Waktu kita nabur. Ternyata Tuhan udah siapin gantinya. Tuhan cuma mau lihat kamu nabur nggak? Saya bercanda. Saya bilang Tuhan, ah, saya bercanda. Tuhan kok nggak ada lebihnya kan? Naburnya segini harusnya nerima lebih ya. Nah kan kita manusia suka gitu kan? Tapi jujur, udah banyak lebihnya Tuhan kasih kita aja yang nggak ngitung. Tapi saya lihat. Tuhan cuma nguji ketaatan saya apakah saya mengasihi Tuhan dan mengasihi mama saya. Berkali-kali saya ngalamin. Waktu saya pengen nabur buat staff, buat tim Ici, buat tim Yayasan Tangan Pengharapan. Saya pernah cerita sampai BCAM Banking saya bilang gini, Nep, ah, tidak bisa berti, uh, transfer gagal, saldo tidak mencukupi. Dah, habis duit gua. Tapi saya percaya penyertaan Allah. Saya kasih tahu sampai hari ini saya sama suami saya nggak pernah kekurangan. Kami nggak pernah berhenti nabur. Kalau orang tuh sampai nanya-nanya saya, Bu Heni, perpuluhan wajibkah? Ya ampun lu hitungan banget, pantasan aja hidup lu susah. Kalau Anda bilang gini, ngepas Bu, udah duit cuma segini mesti nabur lagi. Eh lu perhitungan sama Tuhan, gue kasih tahu. Napas lu gratis, lu nggak hitung lu. Saya sama Jojo nggak pernah hitungan. Tuhan suruh tabur, tabur. Tuhan suruh tabur, tabur. Selama Tuhan suruh terus nabur. Selama roh kudus gerakan nabur. Bukan punya lebih, baru terima udah naruh lagi. Kadang-kadang sampai begitu. Saya kasih tahu, bukan saya nggak butuh. Tapi saya tahu, saya harus taat. Karena saya punya iman Tuhan pasti sediakan yang saya butuhkan. Dan luar biasa, kami gak pernah kekurangan Bapak Ibu. Ujilah kasih Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda percaya, Anda punya iman, Tuhan mengasihi Anda... Tanpa iman orang itu hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Takut gak cukup. Matius 6 ayat 34. Yesus berkata begini. Ini Yesus yang ngomong loh. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini sering dipakai orang malas. Tapi saya kasih tahu ini pelajaran iman yang Yesus lagi kasih sama kita. Kalau Anda baca di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kamu enggak perlu khawatir tentang makan, minum, pakai. Makanya saya, saya paling enggak suka orang ribut soal makanan. Eh, gue belum dapat ya. Kok makanannya segitu doang sih? Gue belum dapat ya. Marah gitu. Gak dapat makan. Ya ampun, itu sedih sekali. Itu miskin sekali rohnya. Kalau saya, nggak apa-apa saya nggak dapat. Yang penting semua dapat. Kadang-kadang saya dikirimin makanan. Saya nggak sentuh minta maaf. Karena saya udah gemuk. Kalau saya rakus, saya gembrot. Setiap kali saya dikasih makanan. Ada juga saya potong kecil, saya cobain. Saya bilang thank you sama orangnya. Saya kasih suami saya. Bagi anak saya, tuh saya kasih ke semua. Kami ngambil sedikit aja karena anak saya juga diet. Ayo suka berbagilah. Karena kalau Anda punya iman, Anda enggak khawatir akan hari besok. Orang yang selalu khawatir enggak cukup, enggak cukup, enggak cukup akan jadi orang pelit. 
Uji Tuhan dalam hidupmu. Dia setia dan dia menyediakan semua yang kau butuhkan. Amen. Contoh lagi iman dan kasih. Orang yang punya kemurahan hati. Yang pertama tadi suka berbagi. Yang kedua mudah mengampuni. Untuk bisa cepat mengampuni orang. Itu butuh kemurahan hati. Anda kalau murah hati. Anda nggak pendendam. Anda nggak simpen kesalahan orang. Saya kasih tahu. Orang yang murah hati sehat. Karena hatinya nggak pahit. Hati yang pahit itu sumber penyakit. Karena pahit dia stres. Stres sakit. Ngapain? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata firman Tuhan. Jangan pahit. Rugi makan dalam. Yang suka nyimpen-nyimpen tuh. Kalau dendam sama suami disimpen. Dendam sama temen. Dendam sama keluarga disimpen. Ih saya kasih tahu, Buang. Duit lu simpen. Benci lu jangan. Buang. Amen. Orang tanya saya, Bu Heni dendam gak sama papa mama Bu Heni? Enggak tuh. Hati gue free banget. Enteng banget. Saya nih orang salah sama saya tuh banyak. Saya juga salah banyak sama orang. Saya percaya. Tuhan itu mau kita murah hati. Dia aja mengampuni kita. Emang kita nggak sebanyak salah. Kalau Tuhan aja mengampuni masa kita gak ngampuni. Amin. Kalau anda murah hati anda juga akan beroleh kemurahan. Saya mau diampuni, makanya saya selalu mengampuni. Lukas 6, ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, Yesus berkata, Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Anda pasti dalam hati bilang ini berat. Ayat 35, sama-sama yuk. Tetapi kamu, Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati. Lihat. Upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini butuh iman. Karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Makanya kita lakukan firman Tuhan. Kita menabur kasih. Kasih hanya terbukti. Ketika kamu mampu mengasihi orang yang bersalah sama kamu. Orang yang gak baik sama kamu. Orang yang mencelakakan kamu. Saya bersyukur. Tuhan itu selalu memampukan kami. Mengampuni orang-orang yang bersalah. Karena saya selalu ingat dalam Lukas 23 ayat 34. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Dengan segala kekecewaan dan pemberontakan dan pengkhianatan yang dia terima. Dan tidak ada yang bela dia di atas kayu salib. Dia mampu berkata, Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kasih tahu itu teladan yang seumur hidup kita harus simpan di hati kita. Kalau segitu banyak kesalahan, penghinaan, pengkhianatan yang dia alami. Dia masih sanggup mengampuni. Masakan kita tidak. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir. Orang yang hidup dalam iman itu. Pasti hidup dalam kebajikan. 2 Petrus 1. Kita lihat sama-sama firman Tuhan. Ayat yang kelima. Justru karena itu. Kamu harus dengan sungguh-sungguh. Berusaha. Wow udah kata sungguh-sungguh berusaha lagi. Baca sama-sama. Untuk. Menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara. Kasih akan semua orang. Wow levelnya. Paling tinggi kasih. Kasihnya itu pertama kepada saudara seiman. Yang paling tinggi kasih kepada semua orang. Makanya Tuhan kasih saya ayat Galatian 6 itu. Berbuat baik kepada kawan-kawan kita seiman. Terutama tapi kepada semua orang. Saya percaya bahwa. Kalau kita punya iman. Kita mampu berbuat baik sama semua orang. Karena Tuhan Yesus adalah sosok kebaikan bagi dunia. Bagaimana Anda mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang kalau Anda sendiri tidak baik? Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kenapa? Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Anda ingin memberikan korban yang berkenan kepada Allah? 
Orang-orang yang beriman pasti fokusnya gini. Bagaimana hidupnya berkenan kepada Allah. Orang yang beriman pasti akan selalu bertanya. Apa yang dia bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang menyenangkan hati Tuhan. Korban yang harum yang berkenan kepada Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita berbuat baik. Ketika kita peduli orang lain. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan dia itu. Wow, ini iman yang keren. Ketika kita naruh belas kasihan buat orang lemah, kita percaya yang balas bukan mereka, yang balas Tuhan, itu iman. Orang kalau nggak punya iman nggak akan baik sama orang. Orang yang nggak punya iman akan ngomong gini, nggak ada urusan lu sama gue, lu susah salah lu sendiri. Tapi orang yang punya iman percaya firman Tuhan. Bahwa ketika aku menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Aku memiutangi Tuhan. Yang pasti akan membalasnya. Katakan amin. Orang yang baik peduli sama keluarganya. Tadi saya sudah ngomong. 1 Timotius 5 ayat 4. Tapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu. Hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Pelayanan dimulai dari mana? Katakan keluarga. Membalas budi orang tua dan nenek mereka. Harusnya kakek nenek, terjemahan Indonesia salah. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, apa yang berkenan kepada Allah? Ketika kita mengurus orang tua kita. Mengurus kakek nenek kita. Kita pelihara keluarga kita. Jadi berkat buat kaum keluarga kita. Apakah anda peduli sama adikmu, sama kakakmu, keponakanmu, orang tuamu? Kalau anda lebih diberkati dalam keuangan, jangan diam. Jangan tidak peduli. Saya lihat banyak orang yang kaya tapi tidak peduli sama orang tua, tidak peduli sama adik kakaknya. Adiknya susah dihina. Kita tidak boleh gitu, kalau kita punya kasih kita harus peduli. Anda peduli buktikan keluarga nomor satu. Anda nabur buat gereja, nabur buat NTT, nabur buat Papua. Yang kelihatan depan mata, pembantumu aja kamu gaji kecil sekali. Anda pengen orang miskin di Indonesia berkurang kemiskinannya? Pengen tak berkontribusi, mau nggak? Gaji membantu tumbuh dengan benar. Jangan kecil, masih 800.000 ribu gaji pembantu hari gini, masih satu juta setengah, yang benar aja. Mereka jangan kolain adik, mereka perlu ngasih makan orang tua, orang tua rumahnya tuh udah mau roboh, anda bangunin nggak? Kita omong kosong makan di restoran bayar satu dua juta, tiga juta, empat juta, ha. Orang tidur kehujanan kita tidak peduli. Kita bilang kita punya iman, kita punya kasih. Mari gereja Tuhan bangkit. Mari jadi seperti Yesus. Kisah Rasul 10 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nasaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Wow. Dan menyembuhkan. Keren gak sih? Anda berjalan berkeliling sambil berbuat baik nggak? Atau berbuat yang baik-baik? Ayo umat Tuhan nyatakan imanmu dalam kasihmu. Orang yang beriman percaya bahwa ada upah yang menanti dia di kekekalan. Yang percaya katakan amin. Yohanes 5 ayat 29 ayat terakhir ya saya. Sama-sama yuk kita lihat Yesus bilang apa. Dan mereka yang telah berbuat baik... Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Anda punya iman nggak? Bahwa ketika Anda berbuat baik, Anda berbuat kasih kepada orang-orang. Imanmu satu, upah menantimu di kekekalan. Makanya orang suka bilang sama saya, Bu Heni, rumah Bu Heni gede di sorga. Saya katakan, amen. Saya bangun rumah nggak sanggup pakai marmer. Kemahalan. Tapi saya percaya. Di sorga nanti rumah saya dari berlian. Mari tabur kebaikan. Jangan tahan-tahan kasih Tuhan. Kalau engkau punya iman roh Allah diam di dalam kamu. Allah adalah kasih. Dan izinkan kasih itu mengalir dalam hidupmu. Tunjukkan kemurahan dan lakukan kebaikan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Kasih karunia mau memampukan kami. Untuk terus hidup jadi saksi. Untuk terus mengasihi. Terus belajar memberi. Biarlah kami murah hati seperti Bapa di sorga murah hati. Tuhan berkati umatmu dalam apa saja yang mereka kerjakan. Biar minyak itu meluap melimpah-limpah. 
Apapun yang mereka sentuh, Tuhan buat berhasil. Kasihmu dalam hati mereka. Mengalir seperti sungai yang gak pernah berhenti mengalir. Berdoa supaya mereka dimampukan. Mengasihi sesama, peduli sama mereka. Jadi berkat mulai dari keluarga sampai keluar rumah. Berkati dan pakai hidup mereka Tuhan. Namamu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Yang siap melakukan firman sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. We love you. Saya percaya saudara telah diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Jangan lupa untuk direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan saudara sekalian sehari-hari. Sehingga kita boleh menjadi berdampak dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Positive People, perayaan Chinese New Year tahun ini akan semakin sempurna saat kamu memberikan penampilan terbaikmu pakai batik edisi Chinese New Year dari batik tangan pengharapan. Silahkan cek koleksinya sekarang di batik tangan pengharapan. Seperti kita ketahui bersama, you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center merchandise tangan pengharapan di 0813-1100-5568 by WhatsApp. Untuk pembelian di Shopee dan Tokopedia, Anda bisa melakukan dengan kata kunci pencarian tangan pengharapan. Dan bagi teman-teman yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa datang langsung ke store merchandise tangan pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Untuk pencarian di Google, Anda bisa menggunakan kata pencarian Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah live streaming Minggu 21 Januari jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari terus ikuti ibadah online Friday service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dan juga ibadah Saturday service setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat serta ibadah hari Minggu setiap jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Ibadah onsite gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggunya ada di jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore dan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak dan ibadah remaja. Bagi Anda yang berjiwa muda, kami ajak Anda bergabung dalam ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat secara online di Youtube Impact Community Indonesia dan ada juga ibadah on-site setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Mall of Indonesia lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Ibadah gereja Impact Community Indonesia tidak sekedar beribadah di hari Minggu saja. Kami punya ibadah kelompok sel yang kami panggil dengan nama Impact Family. Impact Family dilakukan lewat Zoom dan juga ada komsel on-site bagi Anda yang bertempat tinggal di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi saudara yang ingin punya keluarga, bertumbuh dalam iman, dan saling menopang, Anda bisa saling menjaga, Anda bisa mendaftar di 0811-977-7745. Akan diadakan baptisan air di hari Sabtu 27 Januari, jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang ingin dibaptis atau Teman-teman Anda, saudara-saudara Anda yang punya kerinduan untuk dibaptis, Anda bisa men-scan QR Code yang ada di layar kaca atau Anda bisa menghubungi infodesk kami di 0811-977-7745. Sudah dirilis single terbaru Ichi Worship featuring Yesua Abraham, Michael Panjaitan, dan Marlon Bolung dengan judul Bapakku yang Setia yang ada di semua platform kesayangan Anda. Dan Anda juga bisa dapatkan single lagu lainnya, Jawaban Hidupku, Alasan Hidupku, dan Terbaik Bagiku. Segera download di musik digital platform kesayangan Anda. Kami mengajak Bapak dan Ibu serta Saudara sekalian untuk mendownload ICI aplikasi yang bisa mendapatkan informasi ataupun kabar-kabar terbaru dari Impact Community Indonesia. Anda juga bisa melihat setiap kegiatan yang ada di Impact Community Indonesia. Untuk kata pencarian, Anda bisa mencari dengan kata Ichi Mobile pada mobile phone Android dan juga iOS Anda. Jangan lupa segera di-download. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara sekalian yang sudah menabur bagi Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Impact Community Indonesia. Kami percaya setiap taburan saudara sekalian tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Anda tahu Anda berpartisipasi dalam memperluas kerajaan Allah dan sehingga nama Tuhan semakin dikenal di seluruh muka bumi. Terima kasih sekali lagi untuk taburannya. 
Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkatmu Tuhan. Hari ini firman yang ditabur, firman yang diberikan kepada kami. Sangat-sangat menguatkan kami. Firman menjadi remah dalam kehidupan kami. Firman menjadi jawaban dari apa yang menjadi pergumulan kami. Firman menjadi panduan dalam kehidupan dan perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Jaga terus hati kami. Fokuskan kami terus untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami terima hari ini. Bapak, hari ini juga kami mau berdoa Tuhan. Bagi anak-anakmu yang memberi hati mereka. Melalui taburan mereka. Melalui tenaga mereka. Melalui apapun yang mereka berikan. Untuk impact komunitas Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan. Tuhan, kau lihat mereka. Kau cukup-cukupkan mereka. Kau mengerti apa yang menjadi keperluan mereka. Mbak percaya Tuhan kau akan perhatikan keluar masuknya mereka. Terima kasih Tuhan, mereka tahu apa yang mereka tabur adalah untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba juga berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan, yang terbaring lemah. Mungkin saat ini sedang sakit, stroke, yang asam lambung Tuhan, yang juga ada gangguan ginjal, mereka juga yang ada masalah dengan darah tinggi, atau mereka yang ada masalah juga dengan Asam urat atau apapun juga Tuhan yang sedang mereka alami saat ini. Tuhan hamba percaya hari ini jamahanmu menyembuhkan mereka. Dimanapun mereka berada. Karena kami percaya otoritas tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kesembuhan terjadi di saat jamahan Tuhan beracara. Terima kasih Bapak menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu. Bapak berdoa juga untuk mereka yang terluka. Hatinya Tuhan, saat ini mereka yang hatinya terluka, Tuhan kau balut luka hati mereka. Kau lihat apa yang membuat mereka susah, apa yang membuat mereka tidak tenang. Kau berikan kasih mula-mulamu sehingga mereka juga mau melepaskan maaf bagi sesama mereka Tuhan. Mereka yang berselisih dengan orang tua, mereka yang berselisih dengan pasangan, mertua dan juga menantu. Siapapun itu Tuhan, kakak adik Tuhan, teman baik. Bapak, kau pulihkan hubungan ini. Karena kami percaya pemulihan dari Tuhan itu sempurna. Sembuhkan luka-luka hati mereka. Sehingga masing-masing pihak boleh saling melepaskan maaf. Dan kasih mula-mula boleh ada di tengah-tengah mereka. Sehingga melalui perdamaian ini Tuhan, mereka tahu engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak berdoa juga untuk mereka yang rindu untuk punya pekerjaan. Kau berikan mereka pekerjaan Tuhan, siapkan untuk mereka. Berikan juga mereka semangat untuk menulis CV Tuhan. Berikan mereka juga semangat dan tidak putus asa untuk terus memasukkan aplikasi kemanapun Tuhan. Dan sampai pada akhir nanti percaya waktu Tuhan yang memberikan mereka pekerjaan yang terbaik. Sesuai dengan talenta mereka. Sesuai dengan pengetahuan mereka. Sehingga di tempat kerja mereka. Mereka bukan menjadi batu sandungan. Tapi mereka boleh menjadi berkat. Baik jadi bagi teman kerja mereka maupun bagi pimpinan mereka. Berdoa juga Bapak untuk mereka yang saat ini rindu untuk punya keturunan. Bapak kau suburkan kandungan mereka. Apapun usaha yang sedang mereka lakukan. Baik secara medis maupun secara alami. Tuhan yang beracara. Berikan mereka kesabaran Tuhan. Biar melalui proses ini pasangan ini semakin disatukan dan semakin dikuatkan sehingga pada waktunya mereka akan melihat keturunan yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya apapun proses kampanye hari-hari ini Tuhan boleh berjalan dengan damai. Karena kami tahu Indonesia ada di hatimu. Kau jama setiap hati Tuhan. Sehingga tidak ada lagi pemecah belahan Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan. Yang saling menjatuhkan. Tapi mereka boleh berkampanye secara damai. Sehingga pada saatnya nanti. Waktu pemilihan umum. Kami percaya. Pemimpin yang berasal daripadamu 
pemimpin yang mendapatkan perkenanan Tuhan lah yang terpilih. Berikan hikmat juga Tuhan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, bahkan semua Tuhan wakil-wakil rakyat sampai pada peringkat desa. Sehingga setiap keputusan, setiap undang-undang yang mereka tetapkan bukan yang membawa rakyat untuk tidak maju. Tapi justru membawa masyarakat Indonesia adil, makmur, sejahtera dan bahkan semakin maju. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Indonesia ada di hatimu. Berdoa untuk mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan. Percaya Tuhan umur panjang kesuksesan apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka. Tuhan yang menggenapi. Terima kasih Bapak pada akhirnya Tuhan kami percaya semua itu apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bersatu hati menaruh semua itu untuk kemuliaan namamu. Karena itu kasih-kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Perkenanan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan roh kudus. Menyertai setiap langkahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati usahamu, apamu yang kepekerjaan dibuatnya berhasil. Mengangkat engkau naik dan tidak turun, memperluas kapasitasmu. Mulai dari hari ini, sampai mana nata Tuhan Yesus datang kembali nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Saturday Service. Sampai bertemu di ibadah Saturday Service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pasti kau tetap selamanya Oh tak ada yang lain Tak ku andalkan Ambil kekuatanku Namun yang pasti yes, Kau tetap selamanya Alas sumber Tepuk tangan untuk Tuhan Kami alami hari ini, kami ingatkan jiwa kami bahwa kau sumber segala galanya. kehidupan baru yang penuh dengan keterbatasan dan tantangan di tanah Borneo. Tidak pernah terbayangkan aku akan berada di tengah kesulitan hidup di pedalaman. Perkenalkan, aku Debbie Sibagariang, salah satu guru pedalaman yang saat ini berada di FLCC dan Kalimantan Barat. Mungkin kalian menyangka ada banyak desa yang sudah maju di Kalimantan Barat. Tidak demikian dengan desa yang menjadi tugas tempatku mengajar. Desa tanpa penerang dan tanpa sinyal sedikitpun, serta diperburuk dengan kondisi kemarau yang melanda kita saat ini. Sepertinya itu mengharuskanku untuk kembali berharap pada ketersediaan hasil alam yang ada di dekatku. Genangan air berwarna coklat kini membasahi tubuhku. Tumbuhan liar itu pun kini sudah mulai memberikan rasa baru pada lidahku. Sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk terbiasa dengan hal itu. Walaupun begitu, 
aku semakin mengerti untuk dapat hidup sederhana. Menjalani proses pengajaran di Center Sidan membutuhkan banyak usaha. Jelas bahwa anak-anak usia dini sulit sekali untuk memberikan respon, karena mereka masih sangat pemalu dengan orang baru sepertiku. Segala cara seperti menanyakan kabar, membacakan buku cerita, dan bermain bersama mereka, itu dapat kulakukan untuk menarik perhatian mereka. dan membangun rasa percaya yang besar terhadapku sebagai ibu gurunya. Selain itu, dengan menyiapkan bahan ajar yang menarik, itu dapat memudahkanku untuk menciptakan interaksi dua arah dan melatih daya berpikir kritis, serta merangsang daya penasaran mereka terhadap suatu pembelajaran. Proses mengajar yang sudah kujalani hampir 3 bulan berlalu ternyata membuatku semakin penasaran pula dengan hasil perkembangan setiap anak. Sejauh ini, mereka sudah cukup dekat dengan kehadiranku. Hal itu tampak jelas ketika anak-anak sudah mulai berani menyapaku dari kejauhan dengan sebutan Ibu Guru. Ya, terkesan sederhana, tapi memberikan rasa syukur yang besar bagi diriku. Mari membangun negeri dengan mewujudkan mimpi anak pedalaman bersama Tangan Pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Sidan, Kalimantan Barat. Helping people live a better life.